Robert Dupuis, j'espère que ça va bien. Je vais enlever ça dans mes oreilles et on va mieux s'entendre. J'ai très mal à l'oreille. Ah. Oh. Comme ça, je vais mettre ça tout de suite à la poubelle. Elle ne sait pas, elle n'est pas habituée. De, elle ne connaît pas ça, les, les poubelles dans la cuisine avec une porte comme ça. Puis il faut, euh, faut que tu l'enlèves la poubelle, il faut que tu laves la poubelle. Faut que tu l'emmènes dehors, puis faut que tu la laves. La poubelle, elle se décroche. Et la porte aussi, faut que tu la laves parce que les gens jettent ça. Puis c'est beaucoup d'ouvrages. Je t'assure que c'est vraiment beaucoup d'ouvrages. Euh, moi, je t'assure que ça prend du bon personnel médical, puis ça prend des bonnes infirmières, puis ça prend des bons plans d'intervention d'infirmières ou des bons plans d'intervention de travailleurs sociaux ou des bons plans d'intervention de médecin ou un médecin qui prend le temps de de calculer, puis dire euh, euh, d'aller visiter à la maison aussi, il faut aller visiter à la maison. Parce que bien entendu, le patient, quand il va voir son médecin de famille, il veut garder son permis de conduire, là. C'est sûr qu'il veut garder son permis de conduire, lui faire plaisir, c'est pas lui rendre service nécessairement. Il faut calculer, OK? Euh, avec chance, avec chance, euh, qui arrive rien, mais c'est ou avec chance, je suis bien contente de savoir qu'à votre âge, vous conduisez encore avec des conditions. Vous faites toujours, toujours la même route que vous avez l'habitude de faire. Allez jamais dans des places que c'est nouveau. Ou si vous allez dans des places que c'est nouveau, je veux vraiment que vous preniez ce qu'on appelle le code de conduite. Premièrement, vérifiez la compréhension de la route. Deuxièmement, allez vérifier s'il y a quelque chose de nouveau, la température, les intempéries. Donc, on dit, avant de prendre la route, là, quand il y a un plan du troisième âge, un plan du troisième âge avant de prendre la route ou un plan, on dit, euh, je recommence à conduire après un accident, exemple, une cassure du pied, une cassure, une fracture du crâne, une cassure du pied, une cassure du bras, OK? Dans l'exemple, après un accident cérébrovasculaire, bon, c'est pour cacher, là, c'est pour pas que ça apparaisse. Euh, ils ont des étagères, hein? Il y a des étagères. Les poignées de porte à Jean-François Gauvin étaient dans les étagères, je les ai vues, celles-ci. Donc, c'est prémédité, c'est très grave. Là, du coup, on dit, euh, tu vas aller faire ton cours de droit. OK? Tu vas aller t'asseoir, tu es obligé, tu lâches, tu enlèves ces instruments de musique. Il ne sera pas content, mais... Donc, euh, oui, tu enlèves ces instruments de musique ou euh, c'est euh, une heure par jour pour l'instant. OK? Tu n'es pas assez instruit. Il y, a, il y a des lacunes, puis euh, on verra. Donc, euh, je, ce que je, je disais, c'est euh, au niveau médical, c'est bien important de suivre... Euh, de suivre euh, qu'est-ce qu'il faut, il faut, ça prend beaucoup de recherche, beaucoup de savoir puis beaucoup de recherche. OK? Donc, euh, quand on se bute à un patient qui arrive, en mettant en santé mentale, euh, le médecin, on va dire, tiens, le médecin, on va l'appeler, euh, on va l'appeler Caroline. Donc, le médecin, s'appelle Caroline, OK? Le docteur Caroline, elle reçoit ses patients en santé mentale, c'est un jeune médecin. C'est une femme qui est jeune médecin, ok? Donc, elle est prime à bord, elle est, avant tout, elle a fait sa médecine générale. Donc, ses cours prérequis pour la médecine générale, c'est au secondaire, c'est physique, c'est chimie, c'est mathématiques, puis c'est français, puis c'est anglais enrichi, avec réussite, pour aller au cégep. Au cégep, c'est les mêmes cours chimie, physique, mathématiques, bio, euh, biologie, microbiologie, dans l'exemple, parce que j'ai pas fait, c'est pour moi, j'ai pas fait médecine, ok? Plus les cours complémentaires, philosophie, français, anglais, euh, sport. Euh, donc, pour on dit, euh, c'est deux années à l'époque ou trois années en sciences santé ou sciences pures. C'est pas sciences humaines, c'est vraiment pas pareil. Après trois échecs, trois refus, puis deux années avant d'être accepté, puis t'as pris parce que tu avais la grandeur du, euh, la grandeur qui est interdite. Tu peux pas être assis dans un taxi, tu peux pas être assis dans une voiture de police à cette grandeur-là parce que tous les mouvements que tu fais, tu peux pas.
peux pas, c'est interdit. Ils t'ont pris pour ça, puis ils t'ont pris pour ton nom, puis ils t'ont pris pour euh, ta gueule. OK, rien d'autre. Parce qu'elle avait besoin de ça. Donc, euh, en parenthèse. Je continue l'histoire de Caroline. Donc, Caroline, elle a plusieurs patients qui viennent la visiter, OK? Puis elle se bute dernièrement à une euh, génération, pour bien dire génération, OK, de patients qui n'acceptent pas d'être euh, traités, OK? Et qui n'acceptent pas non plus de se faire traiter par une femme, encore moins, parce que déjà en partant, déjà en partant, c'est des, euh, des hommes, c'est des misogynes. OK? Donc, ils sont là, puis ils vont baver. Ils vont beaucoup baver, le docteur, puis avec des sous-entendus, puis des tentatives de mise en échec. Puis de, donc, ça devient très désagréable, puis ça devient aussi très épeurant pour euh, Caroline, le docteur, euh, qui a fait sa médecine, puis après, qui a fait une spécialité en psychiatrie. OK? Puis elle est entrée, elle est encore à l'étude, elle a fait une spécialité en psychiatrie pour enfants. Donc, elle étudie beaucoup, OK, pour toi, pour vous, pour la famille du Québec. C'est ça qu'elle fait, Caroline. Puis, elle n'a pas d'argent tant que ça, tu sais. Il euh, faut qu'elle paye son bureau, il faut qu'elle paye une secrétaire. Elle est à l'université, elle a encore une dette de cours. Elle a une grosse, grosse dette de cours parce que euh, elle a dû travailler un peu pendant ses études. Mais, c'est pas si payant que ça. Puis là, elle se bute avec une génération qui est vraiment pas le fun, OK qui sont des consommateurs euh, qu'on appelle de, de temps d'antenne. Quand c'est pas trop, parce que il n'y a comme pas personne qui l'informe. Tu sais, ceux qui savent ça, tu aurais dû me le dire, là. C'est ta job de m'informer ça, OK? Donc, le temps d'antenne, dans ce but, avec des consommateurs, des maniaques, euh, des maniaques euh, sexuels, du temps d'antenne, OK? Des voleurs, des manipulateurs, du marchandage, bien souvent, ils marchandent leur famille, leur père, leur mère. Mais ça, elle, elle ne le sait pas. Il y a comme un dossier qui manque, là, ici, là. Normalement, il aurait fallu qu'ils aillent tout en prison, ceux-là. Là, ils sont dans le bureau de Caroline, qui est médecin psychiatre, puis à bave. Ils sont bien arrogants, puis ils sont bien baveux, OK? Mais ça se trouve à être le travail du docteur des soignés. Donc, moi, là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On dit, voulez-vous passer des examens d'équivalence? Parce qu'il y en a aussi qui sont, qui ont été pris en otage par la police. C'est pas facile de démêler tout ça, OK? Donc, la première ligne de conduite, on dit, euh, on espère, on souhaite, puis euh, on garde confiance à la guérison. Ça a changé, OK? Les choses changent. Puis c'est là que j'avais expliqué euh, dans une autre vidéo, dire euh, à l'époque, c'est comme ça. C'était comme ça. Là, les, les choses changent, OK? Et puis il faut, euh, du coup, Caroline, c'est une nouvelle génération de médecins. Puis c'est pas non plus pour dire que les médecins les plus vieux étaient pas bons. Ben non, mais à l'époque, c'était comme ça. C'est ce qu'il y avait de mieux à l'époque, OK? C'est sûr que si j'ai un mauvais rapport euh, de l'ambulancière, j'ai un mauvais rapport de la police, puis j'ai un mauvais rapport de l'infirmière, puis j'ai un mauvais rapport d'un membre de la famille, dépêche-toi d'aller le menoter. C'est deux heures. C'est deux heures de recherche, OK? Tu vas libérer peut-être sa fille, ses deux garçons, euh, son ex-femme. C'est quatre ex-blondes, ils se promènent de ville en ville. Il y a sûrement toutes sortes d'affaires. Tu, tu caches quelque chose de bien grave, me dire de quoi pour être comme ça, OK? Donc, quand un membre de famille amène quelqu'un à l'hôpital avec la menterie grosse comme ça, puis grosse comme ça, puis l'infirmière qui le reçoit, c'est sa bitch, c'est sa blonde, OK? Puis l'avocate qui va traiter le... le elle n'est même pas avocate, elle est en train de faire son cours, c'est son autre bitch, OK? Il a, il, a, il a recommencé pour apprendre. Le docteur, elle ne sait pas que ça existe, celle-là, là, des bonnes cœurs instruits. Des bonnes cœurs de professionnels instruits. Euh... Donc, vas-y faire y passer ces examens.